another random post at ito ay post ni Miko Barsal Bersaluna dito sa Philippine Civil Service Review for All. A water container has 250 ml of water in it and is 10% full. How many ml of water can this container hold if it is in full capacity? Now, if you want to answer this first, i-post na yung video, sagutan nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. Did you know that this kind of problem, after mo mabasa siya, masagutan mo siya in just less than 3 seconds? Or pwedeng pagkabasa mo, psh, kasi dagdagan mo lang ng isang zero, yan na yung sagot. Paano? Okay. Ang iba siguro ay multiply lang ng 10. Tama naman ay multiply ng 10, pero ipaliwanag natin, natin kung saan galing yung 10 at hindi yung 10% lang. Saan galing yung 10? Okay, 20, uh, basahin muna natin itong 250. A water container has 250 ml of water in it and is 10% full. How many ml of water can this container hold if it is, full, if it is in full capacity? When we say 10%, ito ay, this is equivalent to 10 per 100. 1 over 10. Okay? So, 1 tenth. Itong 250 ml. So, 250 ml is 1 tenth of full capacity. Or let N for the full capacity. 250 is 1 tenth of full capacity. Kopyahin natin siya. Ito ay, dinitalye ko lang ha. C is equals yan. Kopyahin si 1 over 10, C of multiplication at saka si N. Para ma-isolate natin si N dito, since itong si 1 over 10 ay pang multiply sa N, pang divide siya sa 250. So, 250 divided by 10 equals N. Since fraction yan siya, kopyahin si 250, Si division maging multiplication, ang 1 over 10 maging 10, ang reciprocal niya 10 over 1 or 10, pareho lang yan. 250 times 10, yan yung 10, hindi yung 10%, yan yung 10. Actually, yung 10 na yan, yan yung 10%, pero yan yung point 10, kasi, ay point 1, kasi dinivide natin sa so 250 by point 1. Now, Bakit mo nag-multiply si ma'am ng 10 tapos nag-divide na? Ano ba yung pinagsasabi ni madam? Okay, ganito yan. 250 times 10 and that is 2,500. Ngayon, doon tayo sa division. 250, nag-divide tayo ng 0.1. Kasi bakit mo ginawa yan? I-delete natin ito instead na... Ang gagawin natin ay 1 over 10. Ang gawin natin ay yung 10%. Okay? Instead na ito yung gagawin natin. Pag sinabing percent per 100, kaya 10 per 100. Nilist natin kaya 1 over 10. Tapos na tayo dyan. Doon tayo sa percent. May percent. 250 is equal yan siya. 0.1 ang decimal form sa 10% of multiplication n. Para may sulate si n dito, si... Since si point 0.1 ay pang multiply sa n, pang divide siya sa 2, 50.1. Okay. Itong divisor natin ay may decimal. I-move natin to the right para maging whole number. Ones lang. So, nag-move tayo ng ones to the right. Kung ganun ang ginawa natin si divisor, ganun din ang gagawin natin dito sa dinivide natin. Ones lang din. Ito na yung decimal. I-align mo sa taas. Dagdagan mo na isang zero. So, ang nangyayari dito sa divisor natin, 1 na lang siya. 1. So, obviously, 2,500 divided by 1, pareho lang din. Or isa-isahin mo. 2 divided by 1 equals 2. 2 times 1 equals 2. 2 minus 2 equals 0. So, bring down mo si 5. 5 times 5 divided by 1 equals 5. 5 times 1 equals 5. 
zero, tapos yung dalawang zero, kopyahin na lang sa taas. Yan na yung sagot, 2,500. Actually, napakadali lang niya, huwag niyo lang katakutan yung math. Intindihin mo lang siya at uh, just tell yourself na kaya mong sagutan ito. Madali lang ito. So, if you have any questions, just comment down below. Thank you.